சர்வதேச மற்றும் கழகமட்ட கால்பந்தின் முக்கிய விடயங்களை காணொலி வடிவில் வழங்கும் மற்றமோர் கால்பந்து உலக முயற்சியில் உங்களை இன்றும் சந்திக்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியிலும் எதிர்பாரா டக்கலுக்குள் சிக்கிய அன்றி கோமஸ் ஏழு நிமிடங்களில் போட்டியை தாரை வார்த்த பாசிலோனா டிலிச்சின் கன்னி கோலின் மூலம் முதலிடத்தை பிடித்த ஜுவெண்டஸ் கடைசி அணிக்கு எதிரான போட்டியை கோட்டை விட்ட பி எஸ்டி போன்ற மேலும் பல கால்பந்து தகவல்களை பார்ப்போம் முதலில் பிரீமியர் லீக் தொடரை பார்ப்போம் என்றால் மேன்செஸ்டர் யுனைடெட்டை ஒன்றுக்கு பூஜ்ஜியம் என வீழ்த்தி செப்டம்பர் மாதத்துக்கு பிறகு தமது முதல் வெற்றியை பதிவு செய்தது பேர்மோத் இது பேர்மோத் அணியின் வரலாற்றில் யுனைடெட்டுக்கு எதிராக பெறப்பட்ட இரண்டாவது வெற்றியாகும் இந்த தோல்வி மூலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு மற்றும் எண்பத்தி ஏழு பருவகாலத்திற்கு பின்னர் பிரீமியர் லீக் தொடரில் பதினோரு போட்டிகள் முடிவில் மிக குறைவான புள்ளிகளை மேன்செஸ்டர் யுனைடெட் பெற்றுள்ளது பத்து மாதங்களுக்கு பிறகு பிரீமியர் லீக்கில் தனது முதல் தோல்வியினை சந்திக்க காத்திருந்த லிவர்பூலுக்கு இறுதி நிமிடங்களில் ரொபர்ட்ஸன் மற்றும் மானையினால் அடிக்கப்பட்ட கோல்கள் லிவர்பூலை தோல்வியிலிருந்து காப்பாற்றியது அஸ்டன் விழாவுடனே இந்த இரண்டுக்கு ஒன்று என விறுவிறுப்பு வெற்றியை லிவர்பூல் பெற்றுக்கொண்டது இப்போட்டியில் கோல் அடித்ததன் மூலம் மானே லிவர்பூலுக்காக முப்பத்தைந்து தடவைகள் தொண்ணூறாவது நிமிடத்தில் வெற்றி கோலினை அடித்துள்ளார் ஆரம்பத்தில் லிவர்பூல் சார்பாக கோல் ஒன்றினை பெர்மினோ அடித்த போதிலும் அவரது கை ஆஃப் சைட் லைனை தாண்டி சற்று முன்னே வந்தால் அந்த கோல் விஏஆரினால் ஆஃப் சைடின் அறிவிக்கப்பட்டது லிவர்பூல் அடுத்த போட்டியில் பலமிக்க மேஞ்சஸ்டர் சிட்டியை சந்திக்க உள்ளது இந்த முடிவு குறித்து நாம் பெருமைப்படவில்லை ஒவ்வொரு முறையும் இவ்வாறான முடிவிற்கு பின்னர் எனது பங்கு அதிகமாக உள்ளது சிறந்த முடிவை பெறுவதற்கு நாம் இன்னும் உழைக்க வேண்டும் இது புல்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஒன்றுக்கு ஒன்று என முடிவை எடுத்து ஆசன் அணி முகாமையாளர் எம்ரி தெரிவித்த கருத்து இந்த முடிவிற்கு பின்னர் ஆசன் அணியின் ரசிகர்கள் தங்களது அரங்குக்குள்ளேயே வைத்து ஆசனலை பார்த்து கூச்சலிட்டனர் இப்போட்டியில் வளமையான அணி தலைவரான ஜக்காக்கு பதிலாக தற்காலிக தலைவராக விளையாடிய அபுமயங் ஆசனலுக்காக ஐம்பதாவது கோலினை அடித்தார் இந்த போட்டியில் இன்னுமோர் பெரிதாபம் என்னவென்றால் ஆசனல் இறுதியாக முப்பத்தி ரெண்டாவது நிமிடத்திலேயே கோலுக்கான உதய ஒன்றினை அடித்திருந்தது பிரிமியர் லீக் போட்டி ஒன்றில் கைல் வோக்கர் முதல் தடவையாக ஒரே போட்டியில் ஒரு கோலும் ஒரு கோலுக்கான உதவியையும் செய்து சவுத் ஆம்டனுக்கு எதிரான போட்டியில் இரண்டுக்கு ஒன்று என்று மஞ்சஸ் சிட்டியை வெற்றி பெற செய்தார் முதல் கோலை சவுத் ஆம்டன் அடித்திருந்தாலும் இரண்டாம் பாதி முழுவதும் சிட்டி வீரர்கள் அதிரடி காட்டினர் எழுபதாவது நிமிடத்தில் அக்வரவினால் அடிக்கப்பட்ட முதல் கோலே இப்போட்டியில் சிட்டியினது கோலுக்கான முதல் உதவியுமாக அமைந்தது இறுதி கட்டங்களில் பதினோரு வீரர்களையும் சவுத் ஆம்டன் பின்கலத்தில் பயன்படுத்தியமை குறிப்பிடத்தக்கது பேட்ஃபோர்டுக்கு எதிராக இரண்டுக்கு ஒன்று என வெற்றி பெற்றதை அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுக்கு பின்னர் தொடர்ச்சியாக ஏழு போட்டிகளை வென்று தமது தொடர் வெற்றி சாதனையை சமன் செய்துள்ளது செல்சி இறுதி நிமிடத்தில் கிடைத்த கோணக்கிக் வாய்ப்பை பேட்ஃபோர்டின் கோல் காப்பாளர் ஃபோஸ்டர் கோலுக்கு அடித்து முயற்சித்த போதிலும் அதனை அபாரமாக தடுத்து செல்சியை வெற்றி கலத்து சென்றார் கோல் காப்பாளர் கெப்பா சென்ற போட்டியில் ஹட்ரிக் நாயனான புலிசிக் இப்போட்டியிலும் கோல் அடித்து அசத்தினார் ஞாயிற்றுக்கிழமை எவர்டனுக்கும் டொட்டனம் ஹாட்ஸ்பர்க்கும் எதிராக நடைபெற்ற போட்டி ஒன்றுக்கு ஒன்று என சமநிலையில் நிறைவு பெற்றது இப்போட்டியின் முடிவை விட ஒரு சம்பவம் எல்லாரையும் அச்சத்தில் ஆழ்த்தியது எழுபத்தி ஒன்பதாம் நிமிடத்தில் எவர்டனின் அன்றி குமஸ் பந்தை கொண்டு வரும் போது ஹிங்மிங் சான் அவரை டக்கிள் செய்தார் வளமை போலவே டக்கிளுக்கு பின் எழுந்து குமஸையும் எழுப்ப போனார் சான் ஆனால் அவரால் அந்த சம்பவத்தை பார்க்க முடியவில்லை கொஞ்ச நேரத்திலேயே அனைத்து வீரர்களும் அவருக்கு அருகில் காரணம் அவரது கால் முழுதுமாக அப்படியே திரும்பிவிட்டது ஆங்காங்கே இரு அணி வீரர்களும் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருந்தனர் உடனே ஸ்டெச்சஸ் மூலம் அன்றி கொமஸ் அங்கிருந்து வைத்தியசாலைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார் அங்கே அவருக்கு கட்டாயம் அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் என மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் அவர் அறுவை சிகிச்சை செய்தாலும் கால்பந்தை அவர் இனிமேலும் விளையாடுவாரா என்பது சந்தேகமே இவருக்காக பல்வேறு வீரர்களும் சமூக வலைத்தளங்களில் ஆறுதலாக கருத்துக்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர் இவரை டக்கிள் செய்த சன் மைதானத்திலும் வீரர்களின் அறையிலும் அழுது கொண்டே இருப்பதாக சக வீரர்கள் தெரிவித்தனர் போர்த்துகலை சேர்ந்த மத்தியகால வீரரான கொமஸின் முன்னேற்றம் பற்றி இனி வரும் காலங்களில் தெரிவிக்க முடியும் என மருத்துவர்கள் அறிவித்துள்ளனர் கடந்த வாரம் நடந்து முடிந்த பிரீமியர் லீக் தொடரின் ஏனைய போட்டிகளின் முடிவுகளையும் புள்ளிப்பட்டியலையும் இப்போது பார்ப்போம் தொடர்ந்து லாலிகா பக்கம் செல்வோம் லெவன்டிக்கு எதிரான மோதலில் பார்சலோனா முதலாம் பாதியில் மெஸ்ஸியின் பெனால்டி கோலின் மூலம் முன்னிலை பெற்றது எனினும் இரண்டாம் பாதியில் அறுபத்தி ஓராம் இடத்திலிருந்து அறுபத்தி எட்டாம் இடங்களுக்குள் மூன்று கோல்களை அடித்து பாக்காவின் வெற்றி கனவை தகர்த்தது லெவன்டே இதன் பின்னர் சோலோ கோல் ஒன்றினை மெஸ்ஸி அடித்த போதிலும் அந்நேரம் பந்தை பரிமாற்றிய கிரிஸ்மன் ஓஃப் சைட் நிலையில் இருந்தபடியால் அந்த கோல் நிராகரிக்கப்பட்டது ரியல் பெட்டிஸுக்கு எதிரான போட்டியை எந்தவித கோலும் அடிக்காம
லாலிகா தொடரில் கடந்த வாரம் நடந்து முடிந்த இணைய போட்டிகளின் முடிவுகளையும் புள்ளிப்பட்டியலையும் இப்போது பார்ப்போம் இப்போது நாம் சிறிய தொடரை பார்ப்போம் டிலிஸ்டினால் ஜுவெண்டஸுக்காக அடிக்கப்பட்ட கன்னி கோலி மூலம் டொரினோவை ஒன்றுக்கு பூஜ்ஜியம் என வீழ்த்தியது ஜுவெண்டஸ் இந்த வெற்றியின் மூலம் சிரியையில் முதலிடத்தையும் ஜுவெண்டஸ் தக்க வைத்துக் கொண்டது தொடர்ந்து நாம் சிரியை தொடரின் ஏனைய முடிவுகளையும் புள்ளி விவரங்களையும் பார்ப்போம் இறுதியாக நாம் பிரெஞ்ச் லீக் தொடரை பார்ப்போம் லீக் பண்ணில் இறுதி இடத்தில் இருக்கும் ரீஜியன் அணியிடம் இரண்டுக்கு ஒன்று என யாருமே எதிர்பார அதிர்ச்சி தோல்வியினை சந்தித்தது நடப்பு சாம்பியன்களான பிஎஸ்ஜி போட்டியின் முதல் கோலை பிஎஸ்ஜி சார்பாக எம்பப்பை அடித்திருந்தாலும் டிஜனினால் முதலாம் பாதியில் அடிக்கப்பட்ட அடுத்தடுத்த இரு கோல்களுக்கு பிஎஸ்ஜியால் போட்டி முடியும் வரை எந்தவித பதிலடியும் கொடுக்க முடியவில்லை தற்போது பிரெஞ்ச் லீக்கின் ஏனைய முடிவுகளையும் புள்ளிப்பட்டியலையும் அவதானிப்போம் இந்த முறையும் நாம் பல்வேறுபட்ட உலக கால்பந்தட்ட முடிவுகளையும் சுவாரஸ்யமான தகவல்களையும் பார்த்தோம் அடுத்த வரவும் இதே போல் மேலும் பல தகவலுடன் உங்களை சந்திப்போம் மேலும் பல வீடியோக்களை பார்வையிட தப்பரை தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யவும்